नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में और जानेंगे कि क्या कारण होते हैं इस फेशियल पैरालिसिस के क्या सिम्टम जनरेट होते हैं फेशियल पैरालिसिस के अंदर और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इस फेशियल पैरालिसिस का आखिर में ट्रीटमेंट क्या होता है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी की क्षमता अपने फेस की मसल्स को हिलाने की चली जाती है ये कई कारणों से हो सकता है सबसे बड़ा सबसे मेन कॉज होता है वो होता है बेल्स पेल्सी बेल्स पेल्सी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इंपैक्ट आपके फेस पर आता है आपकी फेस की जो नर्व होती है जो आपके फेस की मूवमेंट देती है मसल्स को मूवमेंट देती है उसमें किसी टाइप की स्वेलिंग आ जाए इन्फ्लेमेशन आ जाए तो तरीके से काम नहीं कर पाती ये जो बेल्स पेल्सी होती है ये टेम्प्रेरी होती है कुछ ही हफ्तों में ये ठीक हो जाती है इसमें नाइन्टी लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती इसके बाद हम चलते हैं दूसरे बड़े कॉज के ऊपर वो होता है ब्रेन स्ट्रोक यानी दिमाग के अंदर जब किसी टाइप का खून का थका आ जाए ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उससे ब्रेन के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है उससे क्या होता है कि जो आपकी जो नर्व है जो आपके फेस को कंट्रोल करती है वो भी चली जाती है और आपका हाफ फेस जो होता है वो लटक जाता है आपकी आँख खोलने में दिक्कत होती है मुँह से पानी गिरता है खाने खाने में दिक्कत होती है चबाने में दिक्कत होती है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे मगर ये आपको देखने को मिलता है ब्रेन स्ट्रोक के अंदर इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है चोट कि आपके फेस पे किसी टाइप की इंजरी हो जाए जिससे आपकी जो नर्व थी जो आपके फेस की मसल्स को कंट्रोल करती थी वो खराब हो जाए डैमेज हो जाए तो भी आपको सेम सिम्टम देखने को मिलता है तो ये तीन बड़े बड़े कारण थे फेशियल पैरालिसिस के मगर सबसे ज्यादा केसेस हमें जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं बेल्स पेल्सी के बेल्स पेल्सी के अंदर जो कारण होता है वो अभी तक अननोन है कि किस वजह से आपकी जो फेस की क्षमता है हिलने की ढुलने की चली जाती है ये किसी को भी नहीं पता मगर इसको हम लेके चलते हैं कि ये एक वायरस की वजह से होता है तो जब किसी को भी बेल्स पेल्सी होता है जिसके अंदर से फेस पे इम्पैक्ट हो हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो हाथ पैर की पूरी क्षमता हो उसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को एंटी मेडिसिन दी जाती है और उसको सिरोड दिया जाता है नाइनटी केसेस के अंदर आप कह सकते हो कि बेल्स पेल्सी की जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से ठीक हो जाते हैं कुछ खास ध्यान नहीं रखना पड़ता है एक महीने का टाइम लगेगा और धीरे धीरे कंडीशन रिवर्स हो जाती है क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी कंडीशन होती है मगर एक परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बेल्स पेल्सी परमानेंट हो जाती है क्योंकि जब किसी को बेल्स पेल्सी हो रहा था तो जो उसकी जो नर्व थी जो उसके फेस की मसल्स को हिलाती थी उसमें किसी टाइप की ऐसी इंफ्लेमेशन हो जाए जो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाए यानी लॉन्ग स्टैंडिंग में हो जाए तो वो जो नर्व थी वो ढंग से काम नहीं कर पाती या फिर उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई ऐसा डैमेज हो जाए नर्वस सिस्टम को जो परमानेंट हो जाए तो भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि हुआ तो वो बेल्स पेल्सी था तरीके से वो ठीक हो जाना चाहिए था एक महीने के अंदर बट वो नहीं हो पाता और वो काफी लंबा चलता रहता है लाइफ लॉन्ग भी चलता रहता है तो अब चलते हैं हम फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स के ऊपर और देखें कि कैसे हम इसको बेल्स पेल्सी को दूसरे पैरालिसिस से अलग कर सकते हैं क्या इन दोनों में क्या फर्क होता है जो आप देख कर पहचान सकते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं है बेल्स पेल्सी के अंदर सिर्फ आपका फेस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर आपके हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं होती तो जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस का लगता है कि अटैक हो रहा है फेस टेढ़ा हो रहा है बोलने में दिक्कत हो रही है मुंह से थूक गिर रही है खान, खाना खाने में दिक्कत हो रही है तो पेशेंट के दोनों हाथ को आप पकड़िए और पेशेंट को बोलिए कि दोनों हाथ से पूरी ताकत से दबाए अगर हाथ पैर में किसी टाइप की कमजोरी आपको महसूस होती है कि इसका एक हाथ कमजोर हो रहा है इसका मतलब है कि आपको फटाफट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ये नॉर्मल बेल्स पेल्सी नहीं है ये ब्रेन स्ट्रोक का केस है इसके अंदर आपको फटाफट फर्स्ट एड लेनी पड़ेगी टीपी का इंजेक्शन होते हैं वो लगते हैं जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है अगर हाथ पैर में पूरी ताकत हो पेशेंट को चलने में कोई दिक्कत ना आ रही हो हाथ उठाने में कोई दिक्कत ना हो रही कोई कमजोरी महसूस ना हो रही हो इसका मतलब ये है कि ये जो केस है पैरालिसिस का ये है फेशियल बेल्स पेल्सी का सॉरी केस है बेल्स पेल्सी का यानी ये केस ठीक है बहुत टेम्परेरी है अपने आप रिवर्स हो जाएगा एक महीने के टाइम के अंदर सही ट्रीटमेंट से ही रिवर्स हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है 
मगर अगर दोनों ही केसेस के अंदर आपकी कंडीशन रिवर्स नहीं होती नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आते आपका फेस परमानेंटली टेढ़ा हो गया है चाहे वो बेल्स बेल्सी में ही क्यों ना हो चाहे वो आपका स्टॉक की वजह से क्यों ना हो तो आपको जरूरत पड़ती है सही तरीके की एक्सरसाइज सही तरीके की मेडिसिन की क्योंकि यहाँ दिक्कत आपके नर्वस सिस्टम में हुई है आपकी नर्व्स काम नहीं कर पा रही तो अक्सर डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं कि आपको फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करने के बोल कर छोड़ देते हैं कि आप अपने फेस की मसल्स की एक्सरसाइज कीजिए इससे आपका काम बन जाएगा मगर ऐसा देखा नहीं जाता अगर बेल्ट बेल्स ही आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है काफी लंबे टाइम से है तो आप जितनी मर्जी फेस की एक्सरसाइज कर लीजिए उससे बहुत ज्यादा आपके फेस के अंदर चेंजेस नहीं आते क्योंकि जो नुकसान हुआ है जो वो आपके नर्वस सिस्टम को हुआ है ना कि आपके मसल्स को हुआ है तो अगर हम काम करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर तो ही जाके पेशेंट के अंदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें आपको देना पड़ता है नर्वाइन टर्निंग जो आपके नर्वस सिस्टम पे जाके काम करते हैं और जहाँ पे स्पेसिफिक आपका नुकसान हुआ है बेल्स बेल्सी के अंदर वहाँ जो नर्व है उसको वो रिपेयर करना शुरू करता है और रिजल्ट्स का देखने को मिलता है कि आपकी जो फेस में जो दिक्कत थी वो कम होनी शुरू हो जाती है फेस में सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है और बाकी जो साइनिक सिम्टम जनरेट हो रहे होते हैं फेशियल पैरालिसिस के चाहे वो पानी मुँह से गिरना हो खाना गिरना हो आई का प्रॉपर तरीके से बनना होना हो चाहे मुंह का पपा तरीके से बनना हो पाना हो मुंह का सूखा रहना हो बोलने में दिक्कत स्लर्ट स्पीच वो सारे सिम्टम जाने शुरू होते हैं ये सिम्टम जनरेट क्यों होते हैं क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो तरीके से हिल नहीं पा रही तो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े से बियर्ड हो जाते हैं थोड़े से बदल जाते हैं फंस ना जाते हैं तो तरीके से आप फंस नहीं पाते क्योंकि आपकी आई की मसल्स पॉपर तरीके से बंद नहीं कर पा रही होती आंखों को तो आपकी आई हमेशा खुली रहती है जब आपकी आई खुली रहेगी उसमें पॉपर तरीके हमेशा हवा लगती रहेगी तो क्या होता है कि जो आई है वो ड्राई हो जाती है और उसको ड्राइनेस को खत्म करने के लिए आपके आंखों में से हमेशा आंसू निकलते रहते हैं पानी बहता रहता है इसी तरह से आपके माउथ के अंदर होता है क्योंकि आपके मुंह के अंदर दोनों तरफ सलाइवा गिरलाइंस होते हैं जब वहां की मूवमेंट नहीं हो पाती तरीके से वहां से नहीं मिल पाता तो क्या होता है कि वहां से आपका सिलाईवा बनना बंद हो जाता है और आपका माउथ ड्राई रहना शुरू होता है तो ये जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं जो हमें फेशियल पैरालिसिस के अंदर देखने को मिलते हैं बेल्स बेल्सी के अंदर देखने को मिलते हैं ये ठीक हो सकते हैं चाहे आपका रोग जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो गया हो कितने मर्जी साल क्यों ना हो गया अगर सही ट्रीटमेंट आप अपने नर्वस डिसऑर्डर का लेंगे तो आपको इसके अंदर चेंजेस 100 परसेंट देखने को मिल जाते हैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इन दोनों ही कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं साइंस एंड जीवनी की हेल्प से फेशियल पैरालिसिस के हर केस के अंदर हमें एक काम करना पड़ता है कि हमें नर्वस सिस्टम पर काम करना पड़ता है क्योंकि दिक्कत नर्वस सिस्टम की है तो वहीं पर हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम आपकी मसल्स को मूव कर रहा होता है और अगर आपको काफी लंबे टाइम तक अगर नर्वस सिस्टम काम ना करें तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती है तो इसके लिए हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है कि पहला हमने क्या करना है अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसे टॉन अप करना है उसे ठीक करना है जब नर्वस सिस्टम ठीक होना शुरू होगा तो वो सही तरीके से आपकी मसल्स को मूव करने लायक हो जाएगा दूसरा अगर आपको ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो चुका है तीन चार महीने हो चुके हैं आपकी फेस की मसल्स ढंग से मूव नहीं कर रही तो हमें चीज और देखने को मिलती है कि आपकी फेस की मसल्स वीक होनी शुरू हुई ऐसी कंडीशन के अंदर हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए क्योंकि जब हमारे फेस में दोबारा नर्व के अंदर दोबारा से स्टिमुलस आए दोबारा से ताकत आए तो आपकी मसल्स ठीक रहे कि वो हिलने लायक बने रहे फेशियल पैरालिसिस के अंदर कैसे साइसेंसिटिविटी की मेडिसिन काम करते हैं ये सब जानने के लिए आप नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे आपके नर्वस सिस्टम को टॉन अप करके आपकी जो दिक्कत है उसे रिजॉल्व कर सकती है मगर जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन सी फेशियल एक्सरसाइज होती है जो एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है और अपने फेस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है जिससे जब हम साइंस जीवनी की मेडिसिन बॉडी के अंदर आए दोबारा से ताकत काम करना शुरू करें तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो वीक ना हो वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो दोबारा से सही तरीके से काम करने लायक बन चुकी हो फेशियल पैरालिसिस के अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी होती है शीशे के सामने शीशे आपने सामने रखिए और अपने हर एक मसल्स को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे मूव कर रही है कैसे वो नहीं मूव कर रही अगर वो मसल्स मूव ना कर पाए आप वो एक्सप्रेशन ना दे पाए तो अपने हाथ से उसे असिस्ट कर कर आप उसे एक्सरसाइज को करवा सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे पहले एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है अपनी जो भोएं होती हैं आईब्रोज होते हैं उनको उठाने की कोशिश करनी है जब आप फेशियल पैरालिसिस के
किस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको आप दस बार कर सकते हैं पांच बार कर सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा भी इसको करना शुरू करेंगे आपको अपनी फेस की मसल्स के अंदर थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है इसके बाद आपको करनी है अपनी नोज की एक्सरसाइज इसमें नोज में क्या करते हैं क्योंकि नोज फुलाने की एक्सरसाइज हमें करनी होती है तो हम नाक को फुलाने की कोशिश करेंगे तो अगर ये ना हो पाए आप नाक को ना फुला पा रहे हो एक तरफ से फूल रहो दूसरी तरफ से ना फूल रहो तो आप इसको इस तरह से असिस्ट करवा कर दूसरे हाथ से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं इसके बाद अगर फेस नीचे ना हो रहा हो तो आप इसको इस तरह से असिस्ट करवा सकते हैं इसके बाद आप कैसे करना है ये सबसे सभी लेडीज की फेवरेट एक्सरसाइज होती है जिसमें पाउट बनाना होता है तो इसको आप करवा सकते हैं इसके बाद जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं जो हम अपने फेस पे बनाते हैं सारे के सारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पेशेंट को हेल्प करते हैं पेशेंट की फेस की मसल्स को हेल्प करते हैं स्ट्रांग होने में चाहे वो गुस्सा होने वाली फिर हो चाहे बॉय उठाना हो चौंकाने वाली हो हंसने वाली हो रोने वाली हो तो कोई भी एक्सप्रेशन जो आप फेस की मसल्स पे बाप बाप करेंगे तो आपके फेस की मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है मगर जितने भी पेशेंट फेशियल पैरालिसिस के लिए होते हैं उनको मेरी एक एडवाइस यही होती है कि आप बहुत छोटी चीज़ चिंगम चिंगम ऐसी है जब आप तक आप उसे चीव करते रहेंगे आपको अपने फेस की मसल्स में मूवमेंट महसूस होती रहेगी तो जितना हो सके उतनी चिंगम चीव करने की कोशिश कीजिए जो आपका इफेक्टेड साइड है वहीं से चीव करने कोशिश कीजिए इससे क्या होगा जो खाने खाने में आपको दिक्कत महसूस होती है खाना गिरता है पानी गिरता है वो दिक्कत कम होनी शुरू हो जाती है बाकी जो फेशियल पैरालिसिस का जड़ है अगर इसमें हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि फेशियल पैरालिसिस क्या होता है कैसे बेल्ट पैलिस अलग होता है क्या सिम्टम जनरेट होते हैं क्या एक्सरसाइज होती है क्या ट्रीटमेंट होते हैं अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रहता हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि बेल्ट पैलिस में क्या से मेडिसिन लेनी चाहिए कैसे साइज नहीं आपकी हेल्प कर सकता है आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से गाइड करेंगे अगर आप कमेंट फिर भी कोई भी डाउट रहेगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर आप हमारी जो फेशियल पैरालिसिस के अंदर एक्सरसाइज है उसकी जो डिटेल वीडियो है आप वो देख सकते हैं आप हमारी वेबसाइट साइंस इंजीनियर डॉट कॉम में जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसके अंदर आपने नाम एज जेंडर डालना होता है कितने टाइम से दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं क्या सिम्टम जनरेट हो रहे हैं क्या अब तक आपने ट्रीटमेंट लिया कितना टाइम हो गया वो सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें उस फॉर्म में फिलअप करके भेज देते हैं हमारे डॉक्टर्स को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और आपकी दिक्कत को समझते हैं कि आखिर में आपकी फेशियल पैरालिसिस किस वजह से हुआ उसके बाद आपके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपको एडवाइस कर दिया जाता है मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फेशियल पैरालिसिस को समझने में हेल्प की होगी इसी के साथ मुझे चलेगी आगे दीजिए धन्यवाद